السلام علیکم جی نائنتھ کلاس بایولوجی بایولوجی ایس پیرنٹس کو میرا سلام نائنتھ کلاس بایولوجی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تھرڈ چیپٹر بایو ڈائیورسٹی کا لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ کنگڈمز اسٹڈی کیے تھے کنگڈم سسٹمز اسٹڈی کیے تھے اینڈ ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی بائی نومیل نومن کلیچر بائی نومیل نومن کلیچر اگر آپ ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو میتھڈ آف گیونگ سائنٹیفک نیم ٹو لیونگ آرگنیزمز از کالڈ بائی نومیل نومن کلیچر اب یہاں پر دا ورڈ سائنٹیفک مینز وٹ بایو از برانچ آف سائنس اینڈ ان بایولوجی وی آر اسٹڈنگ لیونگ آرگنیزمز تو ہم لیونگ آرگنیزمز کو سائنٹیفک نیمز دینے کے میتھڈ کو بائنومیل نومن کلیچر کہتے ہیں دس میتھڈ was first opt and used by Carlos Linnaeus sahab Carlos Linnaeus sahab ne is method ko sabse pehle first use and opt the method to give a list of different scientific names of different organisms and his list of scientific names is even today accepted for living organisms these names belongs to latin language in early stages of discovery and research in biology latin considered as universal language universal language latin ko samjha jata tha in early days like now english is considered as universal language but at the time latin language was considered as universal language ab ji scientific names ہمارے پاس کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے ہم ان پارٹس کی بات کرتے ہیں اے سائنٹیفک نیم ہیز ٹو پارٹس فرسٹ اٹس جینس نیم اینڈ دا سیکنڈ ون از اٹس سپیشی نیم کہ وہ کس جینس سے بلونگ کرتا ہے اور کس سپیشی سے بلونگ کرتا ہے دس ون از دا سائنٹیفک نیم پارٹس فار ایگزامپل اگر میں بات کروں ایک سائنٹیفک نیم لائک ہومو سیپین ہومو سیپین تو ہمارے پاس ہومو از اے جینرک نیم اینڈ سیپین از سپیشی نیم سپیشی نیم آف دا آرگنیزم یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سائنٹیفک نیم اس کے پارٹس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ دس سائنٹیفک نیم ڈفرینٹ رولز ٹو رائٹ آ سائنٹیفک نیم رولز کی ہم بات کر رہے ہیں فسٹ رول از یو یو علی پرنٹیڈ ان اٹیلکس جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ان ایرلی ڈیز اٹیلکس واز کنسیڈرڈ ایز یونیورسل لینگویج دیٹس وائی میجر نیمز آر ان اٹیلک لینگویج فار ایگزامپل اٹیلک فاؤنٹ از کوائٹ اسٹیپن یہ ترچھا فاؤنٹ ہوتا ہے انگلش فاؤنٹ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری پر ہوتا ہے دس ون از نائنٹی 
एंड दिस वन इज क्वाइट बेंडेड एंगल आइर आप फोर्टी फाइव लगा लें या सिक्सटी लगा लें मगर थोड़ा सा तिरछा एंगल होता है इटैलिक फाउंड का दिस वन इज द इटैलिक फाउंड अगर आप इंग्लिश लेटर्स को देखें तो ये एक स्ट्रेट है नाइन्टी के एंगल पर जबकि अगर आप इटैलिक्स के लेटर्स को देखें क्वाइट बेंडेड लेट सी एग्जाम्पल रोजा इंडिका प्रिंटेड इन इटैलिक फॉर्म इज दिस नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है वेन हैंड रिटर्न दे आर अंडरलाइन अगर उनको हैंड रिटर्न फॉर्म में लिखा जाएगा तो अंडरलाइन किया जाएगा रोजा इंडिका मैं लिखूंगा तो मैं इसे अंडरलाइन करूंगा या फिर बोल्ड करके लिखूंगा बोल्ड मीन क्वाइट मोटा करके लिखना रोजा इंडिका इन दीज टू फॉर्म्स आइदर अंडरलाइन और आइदर बोल्ड फॉर्म नेक्स्ट वन इज द जेनरिक नेम इज स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर दिस वन इज द जेनरिक नेम मैं पहले साइंटिफिक नेम्स के पार्ट्स बता चुका हूँ दिस वन इज द जेनरिक नेम जेनरिक नेम एंड जेनरिक नेम स्टार्ट विद आ कैपिटल लेटर आर इज कैपिटल नेक्स्ट रूल से सीपीसी नेम इज ऑलवेज रिटर्न विद अ स्मॉल लेटर इवन इट इज अ प्रॉपर नाउन हमारे पास सेकेंड नाम जो है वो सीपीसी नेम है और ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है आइर इट इज अ प्रॉपर नाउन यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है हम नेक्स्ट रूल में बात करेंगे नेक्स्ट रूल है हमारे पास जी फ्यू आर गिवन द नेम ऑफ पर्सन फ्यू आर गिवन द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर इट के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका साइंटिफिक नेम उनके वर्किंग पर्सन की बेसिस पर दिया जाता है अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मैंगो ट्री का मैंजीफेरा इंडिका एल एंड दिस एल बिलोंग्स लीनियस लीनियस हु वर्क फॉर द प्लांट नेम कार्लस लीनियस जिनकी लिस्ट में से ये एक नाम है तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन से भी वही मुराद इवन दिस वन इज आ साइंटिफिक नेम और आ साइंटिस्ट नेम तब भी हम इसे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे लेट सी सम साइंटिफिक नेम्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं मिया कवा क्रो हाउस क्रो कॉरस सप्लेंडस is the scientific name of house crows then came frog first chapter mein hum padh chuke hain rana tigrina next came onion ilium sepa next came starfish asterus rubens asterus rubens bhi aap padh sakte hain mango plant ki hum baat kar chuke नीम प्लांट की बात करते हैं आजादी रेचटा इंडिका इंडिका अच्छा जी अब सेम सीपीसी से भी बिलोंग कर सकते हैं दिस वन इज इंडिका दिस वन इज इंडिका एंड दिस वन इज आल्सो इंडिका तो सीपीसी नेम सेम भी इंडिकेट हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास है जी बैगन सोल ब्रिंजल सोलैनम मिलंजीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल हाउस फ्लाई या हम जिसे बी कहते हैं मक्खी मस्का डोमेस्टिका दिस वन इज जेनरिक नेम एंड दिस वन इज सीपीसी नेम नेक्स्ट पोटैटो साहब सोलैनम ट्यूब रोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो नेक्स्ट केम रोजा इंडिका साइंटिफिक नेम ऑफ रेड रोज 
रेड रोज का साइंटिफिक हमारे पास होता है रोजा इंडिका नेक्स्ट केम राइस औरजा सेटिवा नेक्स्ट केम हजरत इंसान ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस एंड एट द लास्ट हमारे पास है फीलस कैटस कैट अब जी हमने इतना बतिया लिया कि बाइनोमियल नोमन क्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने कुछ साइंटिफिक नेम्स भी पढ़ लिए हमने रूल्स भी देख लिए बट क्वेश्चन है कि वाई दिस वन इज सिग्निफिकेंट हम ये क्यों कर रहे हैं हम कॉमन नाम भी तो यूज़ कर सकते हैं Why we are not using common names and we are preferring scientific name? इसका कोई logical reason हमारे पास क्या है तो सबसे पहली and important is regional conflict. The scientific names removes regional conflicts. How? This one is onion. उर्दू में हम इसे प्याज कहते हैं कांडा बसल एंड वसल पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से इसके नाम्स हैं डिफरेंट नाम डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट नेम बट साइंस गिव अस अ सिंगल सॉल्यूशन अ सिंगल नेम इलियम सीपा आप कहीं पर चले जाएं आपको कोई डिक्शनरी कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है किसी लैंग्वेज में किसी भी डिक्शनरी को किसी लैंग्वेज की किसी डिक्शनरी को कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास एक यूनिवर्सल नेम है इलियम सीपा आप इंग्लिश में जा कर कहें फ्रेंच में जा कर कहें बट एक बहुत ही अहम बात के दिस इज़ लिमिट टू आ साइंटिफिक कन्वर्सेशन साइंटिफिक कन्वर्सेशन के लिए ये लिमिटेड है नाम साइंटिफिक नेम्स तो आप इलियम सीपा कह सकते हैं अच्छा जी नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस द ब्रिंजल ब्रिंजल को हम उर्दू में बैगन कहते हैं पंजाबी में जी हम इसे पताऊँ कहते हैं और सिंधी में और सराइकी में हम इसे वताऊँ कहते हैं बट अ सिंगल सोल नेम इज सोल मिलंजीना इज द सिंगल साइंटिफिक नेम इज द सिंगल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द ब्ला 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 ब्रिंजल बैगन बताऊँ और वताऊँ उनका एक सिंगल साइंटिफिक उन्होंने लॉजिकल नेम दे दिया सोलैनम मिलंजीना नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल नेम यूनिवर्सल नेम भी मैं बता चुका आप कहीं भी जाकर किसी भी डिक्शनरी को कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है आप किसी भी साइंटिफिक कन्वर्सेशन में दिस सिंगल नेम कैन बी यूज्ड टू रिमूव दिस कन्फ्लिक्ट ये हो गया हमारे पास बायोनोमियल नोमन क्लेचर तो आज हमने क्या सीखा आज हमने देखा जी बाइनोमियल नोमन क्लेचर डेफिनेशन पड़ी उसकी हु यूज इट फर्स्ट देन हमने एक साइंटिफिक नाम के दो पार्ट्स पढ़े आ जेनरिक नेम एंड आ सीपीशी नेम कुछ रूल्स पढ़े हमने कि हाउ टू राइट आ साइंटिफिक नेम अगर इटैलिक में है हमने हैंड रिटन किया है कौन सा लेटर हमारा कैपिटल आएगा कौन सा पार्ट हमारा स्मॉल आएगा एंड नेक्स्ट हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स uh, के साइंटिफिक नेम्स स्टडी किए ये साइंटिफिक नेम्स आपकी पंजाब बुक सिंध बुक और फेडरल uh, बुक में मेंशन है बट वहाँ पर एज एन एक्टिविटी दिए हुए हैं आपने मींस के इनको फाइंड आउट करना था खैर नेक्स्ट लास्ट में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमन क्लेचर और आ साइंटिफिक नेम पढ़ी कि ये साइंटिफिक नेम यूज़ करना इतना अहम क्यों है तो ये था आज का टॉपिक 
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल अल्लाह हाफिज़